வெல்கம் டு உமன்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் மதுரை ஒரிஜினல் ஸ்பெஷல் ஜிகர் தண்டா எப்படி வீட்லேயே சூப்பராக மேக் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் மதுரை ஜிகர்தண்டா தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இல்லாமல் ஸ்பெஷல் ஜிகர்தண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது என்னங்க ஸ்பெஷல் ஜிகர்தண்டா ஜிகர்தண்டா எல்லாம் ஒன்று தானே அப்படின்னு நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது நார்மல் ஜிகர்தண்டாவில் பார்த்திங்கன்னா பாசந்தி போடாமல் கொடுப்பாங்க ஸ்பெஷல் ஜிகர்தண்டாவில் தான் பாசந்தி போட்டு கொடுப்பாங்க அது பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம அந்த பாசந்தி ஜிகர்தண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வேறு சேனல்ஸ்லலாம் நார்மல் ஜிகர்தண்டா பண்ணுறது தான் பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி அந்த பாசந்தியும் எப்படி ரெடி பண்ணி அதை இதோட எப்படி இதுக்காக ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த நம்ம ஜிகர்தண்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கலர்ஸ் கிடையாது எசன்ஸ் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஸோ சிம்பிளாக சூப்பராக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பால் வந்து ஒன்றரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கோங்க ஃபுல் க்ரீம் மில்க் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் பால் வந்து ஃபுல் க்ரீம் மில்க்காக கிடைக்கிறத எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஜிகர் தண்ணி வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுகர் வந்து தேவை இதோட அளவுகள் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஐட்டம் தனித்தனியாக பண்ணுறப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் ஜென்ரலாக என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணுன்றதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பால்கோவா வந்து கால் கப் அளவு எடுத்துக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால்கோவா இருக்குது நான் வந்து இன்றைக்கி இனிப்பு இருக்க மாதிரி பால்கோவா தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நம்ம பாலில் வந்து இனிப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்வீட்லெஸ் கோவா எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான இனிப்பு போட்டுக்கோங்க பாதாம் பிசுன்னு கேளுங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பாதாம் பிசுன்னு இப்படி இருக்கும் இது வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு ஊற போட்டாலே நிறைய கிடைக்கும் அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நான் எடுத்திருக்கேன் நன்னாரி சர்பத் எடுத்துக்கோங்க நன்னாரி சர்பத் வந்து என்ன கலர்னாலும் எடுத்துக்கோங்க அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன பிராண்ட்னாலும் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஜிகர் தண்டாவுக்கு இது ஒரு சின்ன டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம பண்ணுற ஐஸ்கிரீம்ஸ் வந்து ஒட்டாது ஸோ அதனால் அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துகிட்டு நம்ம நம்மளோட பால் இருக்கு இல்லையா பாலை வந்து ஊற்றிடலாம் நான் இன்றைக்கி அரை லிட்டர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஹாஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பாலில் கலந்து ஐஸ்கிரீம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பவுலில் பார்த்திங்கன்னா கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் தான் நான் ஜீனி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஜீனி எதுக்குன்னா நம்ம வந்து கேரமலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாலில் வந்து சேர்ப்போம் நம்மளோட ஐஸ்கிரீமில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஐட்டம் என்ன அப்படின்னா இந்த கேரம்லைஸ் கலர் வச்சு தான் இதில் வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது ஃபுட் கலர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது அதே மாதிரி என்ன ஒரு எசன்ஸும் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த கலர் வந்து கொடுக்குறது வந்து அந்த ஜிகர்தண்டால் ஒரிஜினல் கலர் கொடுக்குறது வந்து இந்த கேரம்லைசேஷனால் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கால் கப் தனி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவு வந்து நம்ம பாலில் வந்து இனிப்பு அதாவது நம்ம ஐஸ்கிரீமில் வந்து இனிப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி அரை லிட்டர் பாலுக்கு அரை கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இனிப்பு உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பிடிக்காது கம்மியாக தான் குடிப்பீங்க அப்படி கம்மியாக தான் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கம்மியான அளவு சுகர் எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு இனிப்பை வந்து கூட்டுறதும் குறைக்கிறதும் உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப ஹையாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து கிண்டலாம் பால் வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்மளோட சுகரையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பால்கோவாவையும் போட்டுடலாம் சுகர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அரை கப் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த அளவு சுகர் வந்து முதல்ல போடணும் இன்னொரு கால் கப் அளவு வந்து கேரம்லைஸ் பண்ணி போடணும் அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அடுத்து காமிக்கிறேன்
ஐஸ்கிரீமுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய இனிப்பு போட்டால் தான் அது வந்து ஐஸ்கிரீம் வந்து செட் ஆனதுக்கப்புறம் இனிப்பு வந்து நார்மலாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுறப்பவே ஐஸ்கிரீமுக்கு வந்து கம்மியான அளவு சுகர் போட்டிங்கன்னா ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து சுகரே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பொதுவாக ஐஸ்கிரீமுக்குன்னு இருக்க ஒரு விஷயம் ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே வந்து எப்பயுமே சுகர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கோங்க இந்த பால் வந்து நல்லா இந்த ஒரு பக்கம் கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம கால் கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அதை எப்படி கேரமலைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு எம்டி பேன் எடுத்துக்கோங்க எம்டி பேனில் நம்ம கேரமலைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்ச கால் கப் சுகர் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து தண்ணியோ எண்ணெயோ எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்க வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா சுகர் வந்து மெல்ட் ஆகி அப்படியே தண்ணியாக ஆகும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி திரண்டு வரும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன் எடுத்தோடனே ஹைல வச்சிட்டிங்கன்னா கேரமலைசேஷன் வந்து ரொம்ப கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கசக்கிற கசக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயோ இல்லை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சுகர் வந்து உருண்டு அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டியாக இருக்க சுகர்ஸ் எல்லாமே கரைஞ்சி தண்ணி மாதிரி ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா ஸோ ரொம்ப கவனமான விஷயம் கையில் பற்றக்கூடாது கையில் பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக பொத்து போயிடுங்க ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இந்த கேரமலைசேஷன் குழந்தைங்களெல்லாம் பக்கத்தில் வச்சுட்டு தயவு செய்து பண்ணாதீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் கோல்டன் கலர் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது டார்க் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் விடாதீங்க ஒரு லைட் ப்ரௌன் வந்தவுடனே நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் இது எதுக்காகனா நம்ம வந்து நம்ம பண்ணுற ஐஸ்கிரீம்ஸோ இல்லை ஜிகர்தண்டால் எதுலேயுமே நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணவே இல்லை அதுக்காக தான் நம்ம கேரமலைசேஷன் தான் இதுக்கான கலரு இதுதான் இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு ஸோ இது நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் ரிச் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் நல்லா லைட்டாக அப்படி இந்த மாதிரி வந்த வர ஆரம்பிச்சோடனே இந்த மாதிரி நுற மாதிரி வருது பார்த்திங்களா இந்த டைமிங்கில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பயப்பட வேண்டாம் இது வந்து அப்படியே கேண்டியாக மாறும் ஸோ அதனால் பயப்பட வேண்டாம் கவனமாக மட்டும் பண்ணுங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறதுனால அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக விடாமல் அதாவது இன்னும் கசக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த மிக்சரை வந்து நம்ம பால் எடுத்து வச்சுக்கோ இல்லையா காய்ச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கேரமலைசேஷனை வந்து நம்மளோட மிக்சரில் ஆட் பண்ணிடலாம் பால் மிக்சரில் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே கலர் தெரியும் உங்களுக்கு ப்ரௌன் கலரில் லைட்டாக ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து பாதிக்கும் பாதியாக குறையணும்னு இல்லை ஸோ நம்ம ஊற்றின அளவை விட ஒரு முக்கால் பங்கு அளவுக்கு கொஞ்சம் திக்கானா போதும் இதை வந்து ஒரு பக்கம் ஆற வச்சிடலாம் அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நான் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இதில் வந்து நம்ம அப்படியே ஃபுல்லாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் இதை நம்ம வந்து ஊற்றிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை ஊற்றிட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம நம்மளோட பால் மிக்சரை ஊற்றி அடிச்சிடலாம் அடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெஷ் க்ரீமை லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா ஆறுன மிக்சரை இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு தடவை ஃபஸ்ட் டைம் அடிச்சிருக்கேன் மிக்சியில் அடித்ததுக்கப்புறம் இந்த பவுல்லே நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுட் ஃபாயில் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபுட் ஃபாயிலை வந்து மேலாப்பில் வச்சு மூடிடுங்க அப்போ தான் வந்து யார் வந்து உள்ளே போகாது மூடிட்டு நம்ம வந்து மூடியை வந்து மூடிடலாம் இதை வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் உள்ளே செட் பண்ணிடுங்க செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து மறுபடியும் இதே மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தடவை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அப்போ தான் ஐஸ்கிரீம் வந்து சாஃப்டாக வரும் கிறிஸ்டல்ஸ் இல்லாமல் ஐஸ் ஐஸ்கிரீம் மிக்சரை வந்து நான் ஒரு பாக்ஸில் ஊற்றி எல்லாம் ஏர் டைட் பாக்ஸில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து ஃபாயில் ரேப் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ அது ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நான் வேறு பாக்ஸில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் அடித்ததுக்கப்புறம் நல்லா வந்து ஐஸ்கிரீம் மேலே இது நல்லா அப்படி ஃப்ளாட் பண்ணியிருக்க மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உள்ளே நல்லா கெட்டி ஆகும் சீக்கிரமாகவே நம்ம ஐஸ்கிரீம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு ஸ்கூப்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்டி பேன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை லிட்டர் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த பால் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாசந்தி மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதாவது பால் ஆடையாக இருக்க மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் நீ ஏற்கனவே பார்த்த நிறையா சேனல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிகர்தண்டா பண்ணியிருக்காங்க கேரமலைசேஷன் பண்ணி அந்த கலர்ஸ்லாம் கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் மதுரையில் ஃபேமஸானது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஜிகர்தண்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசந்தி வந்து கண்டிப்பாக போட்டு தருவாங்க அது வந்து இந்த அதுதான் வந்து டேஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரிச்சாக கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் ரெடி பண்ணாலும் பால் ரெடி பண்ணாலும் அது போக பாசந்தியும் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் பாசந்திலையுமே சுகர் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ தான் வந்து பாஸ் அந்த பாலாடை வந்து நல்லா இனிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அரை லிட்டர் கப் பாலுக்கு வந்து நான் வந்து அரை கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கேரமலைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஊற்றின பால் வந்து நல்லா ஒரு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்ச சுகரை ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த பால் ஒரு பக்கம் கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம கேரமலைசேஷன் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் கேரமலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கான சுகரை போட்டுடலாம் கால் கப் அளவுக்கு போட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரியே கேரமலைசேஷன் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி லைட்டாக நோர மாதிரி வர ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் இன்னும் ஒரு கொஞ்சோண்டு மட்டும் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் நிறையா ஆட் பண்ணணும்னு இல்லை அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து கேரமலைசேஷன் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுறது இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் பாசந்திக்காக காய்ச்சிட்டு இருக்க பாலில் நம்ம கேரமலைசேஷன் எடுத்து வச்சதை ஆட் பண்ணிடலாம் பால் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து பாதிக்கும் கம்மியாகணும் ஸோ வந்து நல்ல பால்கோவா மாதிரி அப்படியே ஆடையாக விழுகும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஆகணும் ஸோ சிம்மில் போட்டு ஆடை பட பட அப்படியே லைட்டாக பிரட்டி பிரட்டி மட்டும் விடுங்க சிம்லேயே வச்சு காய்ச்சிறப்ப இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆடையாக விழுகும் அப்பப்போ கிண்டி விடாதீங்க அதாவது அடிக்கடி கிண்டிகிட்டே இருக்காதீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வரைக்கும் ஆடை விழுந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆடையை லைட்டாக அப்படி ஓரமாக அப்படியே எடுத்து விடுங்க அப்போ என்ன ஆகும் அடுத்த தடவை காற்று படுறப்ப அடுத்த அடுத்த டைம் ஆடை விழுகும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து பாசந்தி வந்து எடுக்க முடியும் பார்த்திங்கன்னா வெறும் பாலாடையாக நல்லா கிடச்சிருச்சு இதை வந்து அப்படியே ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாம் நம்மளோட மதுரை ஸ்பெஷல் ஒரிஜினல் ஜிகர்தண்டாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாசந்தி தான் மெயினான ஒரு விஷயம் என்ன தான் பாசந்தியில் சாரி பாசந்தி இல்லாமல் ஐஸ்கிரீம்ஸ் இல்லை ஐஸ்கிரீம்ஸ் வச்சு ஜிகர்தண்டா ஐஸ்கிரீம் வச்சு நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் இந்த இந்த இது போடுறப்ப தான் அந்த ரிச் டேஸ்ட்டும் ரியல் டேஸ்ட்டும் கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க ஸோ நீங்கள் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜிகர்தண்டாக்கு வந்து பாதாம் பிசின்னு ஊற வைக்கணும் நான் ஒரு பெரிய பவுலில் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நல்ல மூழ்கிற அளவுக்கும் அதிகமாகவே தண்ணி ஊற்றிடுங்க அதாவது இந்த பவு பவுல் அளவுக்கு கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா அது வந்து நல்லா ஊறி நல்லா நிறையா கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊறுறதுக்கு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகும் பாதாம் பிசின் நம்ம வந்து ஒரு எயிட் எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கோம் ஸோ ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்கும் அரை கப் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஒரு பேனில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க மட்டும்தான் வைக்கணும் ரொம்ப திக்காக காய்ச்சணுன்னுலாம் தேவை கிடையாது அரை கப் சுகர் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருக்கேன் அடுத்து நம்ம எப்பயும் கேரமலைசேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா அதையும் சேர்ந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பால் வந்து கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தால் மட்டும் போதும் ரொம்ப திக்காகணும்னு தேவையில்லை இந்த பால் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஜிகர்தண்டா வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரியே கேரமலைசேஷன் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி லைட்டாக நோர மாதிரி வர ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் இன்னும் ஒரு கொஞ்சோண்டு மட்டும் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் நம்ம கேரமலைசேஷன் எடுத்து வச்சதை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாலை நல்லா காய்ச்சியாச்சு காய்ச்சி நம்ம கேரமலைசேஷன் பண்ணதையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலை வந்து நல்லா ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஃப்ரீசரில் வைக்காதீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க சில்லு நேர்றதுக்காக தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு எம்டி கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்ச பாதாம் பிசுன் இருக்கு இல்லையா அதை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு மேலே சேர்த்துக்கலாம்
நம்மளோட ஐஸ்கிரீமில் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எசன்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணல அதே மாதிரி ஃபுட் கலர்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணல நம்மளோட கேரமலைசேஷன் கலர் தான் இதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸே அதே மாதிரி மதுரையில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஜிகர்தண்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசந்தி போட்டு தான் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்பெஷல் ஜிகர்தண்டா தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரமலைசேஷன் பண்ணி பாலாக ரெடி பண்ணி சில் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா அந்த பாலை கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க போதும் இப்போ ஒரு தடவை நல்லா ஸ்பூனை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிடட்டும் ஐஸ்கிரீம் போட்டதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ண கூடாது முதலே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஐஸ்கிரீம் ஒரு ஸ்கூப் சேர்த்துடலாம் இந்த மதுரை ஸ்பெஷலே வந்து இந்த ஐஸ்கிரீமும் இந்த பாசந்தியும் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க ஸோ இந்த பாசந்தி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சமாக இது மேலே அப்படியே போட்டுடலாம் இது நம்ம சாப்பிட்றப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மதுரையோட ஃபேமஸ் ஜிகர் தண்டா ஸ்பெஷல் ஜிகர் தண்டா இது தான் ஸோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே கமெண்ட் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி யாருமே பாசந்தி ரெடி பண்ணி பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நார்மலான வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் இதில் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அது டேஸ்ட்டே இருக்காது இதுக்கு ஸ்பெஷலே இந்த பாய் ஐஸ்கிரீம் தான் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒன்று ஸோ அதனால் நார்மல் ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் தயவுசெய்து ஆட் பண்ணி சாப்பிடாதீங்க நல்லாவே இருக்காது கொஞ்சம் அதாவது இது வேலை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் சப் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி ஏகப்பட்ட புதுமையான விஷயங்கள் நம்மளோட சேனலில் இருக்கு கண்டிப்பாக மறக்காமல் பாருங்கள் உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புதுமையான வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் என்னோட வீடியோவை ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி